প্রিয় ডিএমসি ড্রিমার্স বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে স্বাগতম ডিএমসি ড্রিমার্স টিমের পক্ষ থেকে আমি ডক্টর তোফেল আহমেদ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার আর মাত্র সাতটা দিন বাকি বুকে হাত দিলেই তুমি হয়তো বা বুঝতে পারছো বুকটা ঢিপ 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 করছে তাই না ঢিপ ঢিপ না লাভ ডাব লাভ ডাব লাভ ডাবটা বেড়ে গেছে তাই তো এমন কোনো স্টুডেন্ট পাওয়া যাবে না পরীক্ষা আসছে এবং সে টেনশনে ভুগবে না তো আমাদের আজকের এই ভিডিওটা কীভাবে এই টেনশনটা কমানো যায় বা আমরা আজকে মূলত আলোচনা করব এই শেষ সাতটা দিন আমাদের ঠিক কি করা উচিত সেই সাতটা দিন ঠিক কি পড়া উচিত এবং পরীক্ষার হলেই কি করা উচিত তাহলে আমাদের ভিডিওর আজকে আলোচনা বিষয় দুটা এক সেই সাত দিনের প্রস্তুতি এবং দুই পরীক্ষার হলের আচরণ বা এটিকেটস অফ দ্য এক্সাম হল বা স্ট্র্যাটেজি পরীক্ষা হলে ঠিক কি করা যাবে এখন এক একজনের স্ট্র্যাটেজি এক এক রকম পড়ালেখার স্ট্র্যাটেজি বলো আর পরীক্ষা হলের স্ট্র্যাটেজি বলো এক একজন এক একভাবে পড়ালেখা করবে শেষ সাতটে দিন এবং এক একজন এক একভাবে পরীক্ষাটা দেবে তো সবার সাথে তো আর আমার কথা বা আমার উপদেশ মিলবে না আমি আমার অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করতে পারি আমি কি করেছিলাম মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার হলে বা এই সাতটা দিন আমি কিভাবে পড়েছিলাম বা তোমাদেরকে আমি কিভাবে পড়তে বলবো তাহলে চলো কথা না বাড়িয়ে আমরা সেই মূল আলোচনাতে চলে যাই শেষ সাতটা দিন কি করা উচিত যারা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রিপারেশন নিয়েছ এতদিন ধরে তারা তো এখন মহাসমুদ্রে এত পড়া সে সাত দিনে কিভাবে রিভাইজ করব আর যারা মেডিকেল প্রিপারেশন নাও নেই কিন্তু মেডিকেলের পরীক্ষা দিতে চাও তারাও মহাসমুদ্রে এত পড়া কীভাবে মাথার মধ্যে নেব তো দুজনেই মহাসমুদ্রে তো মহাসমুদ্রে হারিয়ে গেলে আমাদেরকে তীর খুঁজতে হয় আমাদেরকে যে কোনো একটা উসিলা ধরে তীর খুঁজতে হয় এই সাত শেষ সাত দিন আসলে সেই তীরটা খুঁজে বের করতে হবে প্রথম কথা এই শেষ সাত দিনে পড়ার প্রথম সূত্র হচ্ছে নতুন কিছু নতুন করে কোনো কিছু পড়ার দরকার নাই তুমি এতদিন যা পড়েছো তাই এখন রিভাইজ করাটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এখন প্রশ্ন হতে পারে ভাই এতদিন তো আমি অনেক কিছু পড়েছি শেষ সাত দিন তো আমি রিভাইজ করতে পারবো না তোমার শেষ সাত দিন আসলে সব রিভাইজ করা দরকার নাই আমি পরামর্শ দিব এই শেষ সাত দিন অবশ্যই অবশ্যই যদি পারো দিনের বেশিরভাগ সময় একটু মূল বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো একবার দেখার চেষ্টা করো ওই বৈশিষ্ট্যগুলো ওই উদাহরণগুলো ওই ছকগুলো তুমি জানো কোনগুলো থেকে প্রশ্ন আসে এইগুলো অনুশীলনের প্রশ্নগুলো আরেকটা বার দেখে যাও কনফিডেন্সটা বেশি পাওয়া যাবে বা একটু চিন্তা করে দেখো তো এই উদ্ধার এই জিনিসটা আমি পারি না সেই জিনিসটা চিন্তা করে সেই জিনিসটা পড়ে নাও এই সময় আগামী সাত দিন প্রতিটা বইয়ের এই অংশগুলোই আসলে পড়া উচিত গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো এবং আমার যেটা মনে আছে আমি ওর একই রকম মহাসমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলাম যে এতগুলো বই কোনোভাবেই সম্ভব না ছয় দিন সাত দিনে পুর ছ সবগুলো বই একদিন একটা করে বইয়ের সব পেজ দেখা তো আমি আমি তখন যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমি বিগত বছরের প্রশ্নগুলো দেখা শুরু করেছিলাম আরেকবার যে কি ধরনের প্রশ্ন আসে পরীক্ষায় আসলে আমি পারব কি না তো ওই প্রশ্নগুলো যখন দেখলাম যে আমি অনেকগুলোই পারছি তখন কিন্তু আমার প্রস্তুতিটা আমার নিজের ভিতরে একটা কনফিডেন্স তৈরি হচ্ছিল যে আরে যা আসবে তা তো আমি পারবো এগুলো তো আমি পড়েছি তো বিগত বছর প্রশ্নগুলো দেখাটা গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা কথা তোমাকে আমি পরামর্শ দিতে পারি যারা এতদিন ধরে পড়ালেখা করেছো বা যারা একদমই পড়ালেখা করেনি দুজনের জন্যই উপকারী সেটা হচ্ছে যদি পারো সে সাত দিন আমাদের অ্যাপের এম সি কিউ বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতিগুলো একবার সলভ করে যাও প্রতিটা অধ্যায়ের এম সি কিউগুলো একবার সলভ করে যাও আমরা আসলেই বলছি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা বলো আর্ম ফোর্স বলো বা ডেন্টাল বলো সব জায়গায় এই এম সি কিউগুলোই তুমি বেশিরভাগ দেখতে পাবা একটা বার আমাদের অ্যাপের এম সি কিউগুলো সলভ করো প্রস্তুতিটা ভালো হবে তবে এম সি কিউ সলভ করো না করো মূল বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো আরেকটা বার দেখে যাও খুবই কাজে দেবে তাহলে এটা করে প্রথম লার্নিং মূল বইটা পড়তে হবে দ্বিতীয় লার্নিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ লার্নিং এটা সেটা হচ্ছে মনে রাখবা দে আর ইজ নাথিং লাইক পারফেক্ট প্রিপারেশন পারফেক্ট প্রিপারেশন বলে কোনো কিছু নাই যেই ছেলেটা এবার ভর্তি পরীক্ষা ফার্স্ট হতে যাচ্ছে বা যে আপুটা এবার ভর্তি পরীক্ষা ফার্স্ট হতে যাচ্ছ সেও পরীক্ষা হলে ঢোকার আগে ভাববে আরে ওই পেস্টটা আরেকবার পড়লে ভালো হতো বা এই জিনিসটা তো আমার মনেই নাই ধর কি একটা পড়ালেখা করলাম সাধারণ জ্ঞান যে কি হবে ইংলিশ যে কি পড়েছি সবার প্রিপারেশনের অবস্থা একই রকম থাকে পারফেক্ট কেউ বলতে পারবে না আমার প্রিপারেশন পারফেক্ট তো পারফেক্ট প্রিপারেশন বলে কিচ্ছু নাই অতীতে যারা চান্স পেয়েছে তারাও পারফেক্ট প্রিপারেশন নেয়নি ভবিষ্যতে যারা পরীক্ষা দিবে চান্স পাবে তাদেরও প্রিপারেশনটা কখন পারফেক্ট হবে না সেই জন্য এই স্বপ্নটা ভুলে যাও যে আমার প্রিপারেশন পারফেক্ট হবে এবং আমি সব পারবো সব তুমি কখনোই পারবা না এমন কি যে ফার্স্ট হবে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা হলে সেও সেও কিন্তু সব পারে না এবং মনে রাখবা পরীক্ষা কিন্তু সব পারতেও হয় না মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা একশোটা এম সি কিউ হায়েস্ট কত আসে খুব বেশি আসল
তো যে ফার্স্ট হয় সেও পনেরোটা মার্ক কম পায় সেও অ্যাটলিস্ট দশটা এমসি কেউ পারে না তো তোমাকে কেউ সব পারতে বলছে না কিছু জিনিস আসবে যেটা তুমি পারবা না এখন যখন পড়বা এখন যখন প্র্যাকটিস করবা কিছু জিনিস চোখের সামনে পাবা যেটা তুমি পারবা না পারলে সেটা শিখে নাও না পারলে সেটা ভুলে যাও যে জিনিসগুলো পারার মতো যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেইগুলো পারার চেষ্টা করো সব তোমাকে কেউ পারতে বলেনি মনে রাখবা সব পারতে তুমি পরীক্ষা হলে যাচ্ছ না তাহলে দেয়ার ইজ নাথিং লাইক পারফেক্ট প্রিপারেশন এবং এই সাত দিন আরেকটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ যে যেই ধর্মের আছো সৃষ্টিকর্তার কাছে বারবার করে চাওয়া যে হে আল্লাহ আমার পিতা মাতার স্বপ্ন এটা বা হে সৃষ্টিকর্তা এটা আমার স্বপ্ন সে ছোটোবেলা থেকে আমার উপরে রহমত দাও ওর মাথাটা যাতে ঠান্ডা থাকে এই সাত দিন সৃষ্টিকর্তার কাছে বেশি বেশি রহমত কামনা করতে হবে পারলে যে মুসলিম ধর্মালম্বী নামাজটা পড়ো যে অন্য ধর্মালম্বী তার ধর্মের আচারটুকু সময় মতো পালন করার চেষ্টা করো এটা তোমাকে মানসিক শান্তি যেমন দিবে অনেকটুকু কনফিডেন্স দিবে তাহলে এই গেল এই সাতটা দিনের প্রস্তুতি এইবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন অর্থাৎ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার দিনে ঠিক কি করা উচিত তো তোমার ঠিক কি করা উচিত আমি তো আসলে বলতে পারবো না আমি কি করেছিলাম আমি সেটা বলতে পারবো আমার স্ট্র্যাটেজিটা ছিল আমি পরীক্ষার হলে ঠিক এক ঘন্টা এক ঘন্টারও আগে আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম তো তোমাদের উচিত হবে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার দিনটাতে অন্তত পক্ষে এক ঘন্টা আগে পরীক্ষা হলে পৌঁছে যাওয়া এখন এক ঘন্টা হলে আগে পৌঁছানোর আগেও একটা কাজ গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যেখানে তোমার সিটটা পড়েছে সেই জায়গাটা একবার অন্ততপক্ষে জেনে নেওয়া এই জায়গাটা কোথায় সম্ভব হলে আগের দিন একবার দেখে আসা আমার সিট পড়েছিল তেজগাঁও কলেজে আমি ফার্ম গেটেই থাকতাম আমি পরীক্ষার আগে সন্ধ্যাবেলা আমার মনে আছে আমার বাবার সাথে তেজগাঁও কলেজটা একবার দেখে এসেছিলাম এবং মনের মধ্যে এটা কিন্তু একটা মাইন্ড ইফেক্ট ফেলেছিল যে আমি কালকে এখানে পরীক্ষা দিতে আসব এবং একটা পজিটিভ ধারণা তৈরি করেছিলাম যে এখানে আমি কালকে পরীক্ষাটা ভালো দেব তাহলে এটা একটা ভালো ট্রিক্স হতে পারে আগের দিন এক্সাম সেন্টারে দেখে আসা যদি দেখে না আসা যায় কিভাবে ওখানে যাওয়া যায় কিভাবে দ্রুততম সময় যাওয়া যায় সেই সেটা ভালো মতো জেনে নেওয়া এবং পরীক্ষার দিন এক ঘন্টা আগে সেখানে পৌঁছে যাওয়া দ্বিতীয় কথা পরীক্ষা হলে কী কী নিয়ে যেতে হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তোমাকে নিয়ে যেতে হবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ তোমাকে উইথ কমন সেন্স অর্থাৎ তুমি তো যাবাই কমন সেন্স সহকারে যাবা নিজের যে স্বাভাবিক সেন্স এইটাকে বাদ বাদ দিয়ে যাওয়া যাবে না একদম সুস্থ স্বাভাবিক মস্তিষ্কে পরীক্ষা হলে যেতে হবে লাইক কুল অ্যাজ এ কিউ কাম্বার শশার মতো ঠান্ডা হয়ে পরীক্ষা হলে যেতে হবে কোনো তাড়াহুড়া নেই চারপাশে হাজার হাজার স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিচ্ছে মনে রাখবা কারো সাথে তোমার প্রতিযোগিতা না তোমার প্রতিযোগিতা তোমার সাথে তুমি যদি আশি নাম্বার পাও বাংলাদেশে যত লক্ষ স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিক তুমি মেডিকেলে চান্স পাবা লক্ষ্য থাকবে নিজের পরীক্ষাটা কীভাবে ভালো করা যায় আশেপাশে যে যাই করুক যে যাই বলুক কোনো দিকে ফোকাস করা দরকার নাই তোমার নিজের কনফিডেন্সের উপর ফোকাস করো নিজের ব্রেইনের উপর ফোকাস করো ব্রেইনটা কীভাবে ঠান্ডা রাখা যায় মনে রাখবা সাফল্যের এটা সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলোর একটা তাহলে তোমাকে নিজের কমন সেন্স সহকারে যেতে হবে এবং কি কি নিয়ে যাবো পরীক্ষার হলে পরীক্ষা হলে ওই যে ট্রান্সপারেন্ট ফাইলগুলো আছে একটা ট্রান্সপারেন্ট ফাইলে তোমার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডটা এইচএসসি রেজিস্ট্রেশন কার্ডটা এবং কয়েকটা বল পয়েন্ট কলম নিয়ে যাবা জেল পেন না কিন্তু জেল পেন ভুলেও নিয়ে যেও না বল পয়েন্ট কলম নিয়ে যাবা দ্যাট উড বি ওকে এইটুকু দিয়েই পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে আসা বের হয়ে আসা যাবে এবং আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ অনেকে জিজ্ঞাসা করে পরীক্ষার প্রশ্নকে রাফ করা যাবে এক্স্যাক্টলি পরীক্ষার প্রশ্ন অবশ্যই রাফ করা যাবে তবে পরীক্ষার উত্তরপত্রে আবার টিক চিহ্ন দিও না এটা পরীক্ষক ধরলে খানিকটা ঝামেলা করতে পারে উত্তরপত্রে সঠিক উত্তর টিক চিহ্ন দেওয়া দরকার নেই তুমি রাফ করতে পারবা পরীক্ষার প্রশ্নে কোনো সমস্যা নাই এখন পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই অংশটা ভিডিও লেকচারের খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখতে হবে যে একটা এক্সাম ভালো এক্সাম স্ট্র্যাটেজি তোমাকে অনেকটুকু এগিয়ে দিতে পারে আমার এক্সাম স্ট্র্যাটেজি ছিল আমি টাইমটাকে ভাগ করে নিয়েছিলাম আমি জানতাম যে এক ঘন্টা ভর্তি পরীক্ষা কিন্তু মনে রাখবে এক ঘন্টা আসলে এক ঘন্টা না পাঁচ মিনিট তোমাকে সিস্টেম লসে দিয়ে দিতে হবে তোমাকে যে এম কিউ পেপার দিবে সেখানে তোমার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিতে হবে রোল নাম্বার দিতে হবে বা খাতা দিতে একটা সময় লাগে খাতা তুলতে একটা সময় লাগে পাঁচ মিনিট বাদ দাও পরীক্ষাটা আসলে পঞ্চান্ন মিনিটের আমার মনে আছে আমি আমার প্ল্যান করেছিলাম যে আমি প্রতি দশ মিনিটে বিশটা করে এমসি কিউ দাগাবার চেষ্টা করব এবং মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার যে এমসি কিউ পেপারটা সেখানে পাঁচটা ব্লকে ভাগ করা থাকে প্রতিটা ব্লকে আমি ভেবেছিলাম যে প্রতি দশ মিনিট পর পর আমি বিশটা করে এমসি কিউ শেষ করবো বিশটা করে এমসি কিউ শেষ করবো 
এবং তাহলে পঞ্চাশ মিনিটে আমার একশোটা আসলে পড়া শেষ তো দেখা যাবে তুমি যদি এই স্ট্র্যাটেজি নাও দশ মিনিটে বিশটা এটা একটা ভালো স্ট্র্যাটেজি দেখা যাবে যে পঞ্চাশ মিনিটে তোমার একশোটা এমসি কেউ একবার অন্তত পক্ষে দাগানো শেষ হয়তো বা একশোটাই তুমি দাগাতে পারো নি কিন্তু যতগুলো দাগিয়েছো এরপর বাকিটুকু সময়ে বাকি পাঁচ মিনিট দশ মিনিট যাই থাকুক তুমি বাকিটুকু দাগাবার চেষ্টা করবা তবে চেষ্টা করতে হবে একবারই ভালো মতো দাগিয়ে ফেলার এটা ছিল আমার স্ট্র্যাটেজি এবং আমি একবারে আমার মনে আছে একাশিটা এমসি কেউ দাগিয়েছিলাম এবং দাগানোর পরে আমি বুঝতে পারলাম যে এই প্রশ্নে তো হাইয়েস্ট আসবে আসলে পঁচানব্বই আমার মনে হয়েছিল ভর্তি পরীক্ষা হলে বসে এই পরীক্ষা হাইয়েস্ট আসবে পঁচানব্বই আমি দেখলাম যে পঁচানব্বই একাশিটা দাগিয়েছি আমাকেই পেতে হবে পঁচানব্বই আমি আরও আরও বারোটা দাগালাম এক্সট্রা তিরানব্বইটা দাগিয়ে এসেছিলাম আমি পরে আমি ভর্তি পরীক্ষায় তিরাশি নাম্বার পাই যতগুলো দাগিয়েছিলাম কিছু ভুল গিয়েছিল এখন এই যে কিছু ভুল গেল খেয়াল করো আমার মনে হয় আমি বারোটা অতিরিক্ত দাগিয়েছিলাম তো এর মধ্যে চারটা হয়েছিল আটটাই ভুল এখন তুমি বলতে পারো ভাইয়া তাহলে তো আপনার লস হয়েছে আটটা ভুল আসলে আমার লস হয়নি দেখো আমি চারটা দাগিয়েছিলাম চার মার্ক আর আটটা দাগিয়েছিলাম আটের জন্য দুই মার্ক ভুল তার মানে চার থেকে দুই বিয়োগ অর্থাৎ আমার দুই যোগ হয়েছে আসলে আমি যদি বারোটা এক্সট্রা না দাগাতাম আমার কিন্তু একাশি মার্কে আমি থেমে যেতাম তিরাশি আর পাওয়া হতো না আমাদের সময় হায়েস্ট ছিল পঁচাশি দশমিক পাঁচ তো পরীক্ষার হলে কতগুলো দাগাবো কতগুলো দাগাবো না এইটা আগে থেকে সেট করে যেও না সেট করতে হবে পরীক্ষার হলে বসে আমাদের মনে হয় পরীক্ষার প্রশ্নগত অনেক দিন ধরেই প্রশ্ন সহজ হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে এই প্রশ্নে তোমার যে তুমি যদি পারো চেষ্টা করতে হবে অবশ্যই অবশ্যই প্রশ্ন যদি আবারও বলছে সহজ এবং স্ট্যান্ডার্ড হয় কোনোভাবেই আশিটার কম পেরে আসা ঠিক হবে না এখন তুমি পারোই সত্তরটা তাহলে আমার মনে সত্তরটাতেই সন্তুষ্ট থাকো অতিরিক্ত তিরিশটা দাগে নেগেটিভ খেয়ে চান্সটা হারাবার দরকার নেই কিন্তু তুমি খুব ভালো করেছো পঁচাশিটা পেরে গেছো তুমি যদি রিক্স নিতে চাও অতিরিক্ত পনেরোটার আমি বলবো যে রিক্সটা নাও কোনো সমস্যা নাই এতে লাভ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি তারপরও আবারও বলছি এটা তোমার বিবেকের উপর আমি ছেড়ে দিলাম পরীক্ষার হলে কয়টা দাগাবা তবে যেহেতু নেগেটিভ পয়েন্ট টু ফাইভ সম্ভাব্যতার অঙ্ক করলেও কিন্তু বেশি দাগানো সব সময় বুদ্ধিমানের কাজ এটা কিন্তু সম্ভাব্যতার অঙ্কই বলে দেয় আমাদেরকে যেখানে পয়েন্ট টু ফাইভ নেগেটিভ সেখানে বেশি দাগানোতে লাভ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি তো আমি খানিকটা বলবো যে যদি ভালো মেডিকেলে চান্স পেতে চাও একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ শিওর হওয়ার পর যেতে পারো বাকিগুলো দাগাতে এটা তোমার সাহায্যেই আসবে আমার সাহায্যে এসেছে আশা করি তোমারও সাহায্যে আসবে তাহলে আমরা জেনে ফেলাম যে কতগুলো দাগাতে হবে বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং কি পরীক্ষার হলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমরা আবারও বারবার করে বলছি এতদিন ধরে যা পড়েছো পরীক্ষা হলে তাই আসবে একদম তাই আসবে আমরা ডিএমসি ড্রিমার সাহেবে যা দিয়েছি পরীক্ষায় তাই আসবে তারপরও পাঁচটা এমসি কেউ এমন থাকবে যেটা তুমি কখনোই দেখোনি হতে পারে এমন এমসি কেউ আসলে কখনোই দেখোনি ইহ জীবনে এমনকি পর জীবনও দেখবা তারও কোনো গ্যারান্টি নাই তো এই এমসি কেউগুলো দেখে কোনোভাবেই কোনোভাবেই ঘাবড়ানোর সুযোগ নাই এই এমসি কেউগুলো তুমি তো পারবাই না কেউই পারবে না ওই যে ফার্স্ট হচ্ছে দেখো সেও কিন্তু হাইয়েস্ট মার্ক পাচ্ছে না আমরা ক্রিস গেইলকে সবাই চিনি ক্রিস গেইল বিশ্বের সবচেয়ে বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান দেখো বল চাইলেই সে ছয় মারতে পারে কিন্তু সে কি আসলে সব সব বলে ছয় মারে দেখো সে কিন্তু প্রথম ওভারে প্রথম বলগুলা সব সময় ছয় মারে না ঠেক ঠেকিয়ে দেয় ছেড়ে দেয় বিরাট কোহলি সব বলে কি চার মারার চেষ্টা করে না কিছু বল ছেড়ে দেয় তাহলে এই যে কিছু বল ছেড়ে দেওয়া এটা কিন্তু আসলেই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হলে প্রথম প্রশ্নটাই দেখলা এমন একটা সাধারণ জ্ঞান এসেছে যেটা তুমি কখনো দেখো নাই জাস্ট লিভ দ্যাট ওটা তুমি বলবা মনে মনে যে এটা এমন এটা সেই প্রশ্নটা যেটা আজকে আমি দাগাবই না সেটা যাতে তোমাকে কোনোভাবেই তোমার মস্তিষ্কে তোমাকে ইফেক্ট না করে মনে রাখবা প্রত্যেকটা প্রশ্ন প্রত্যেকটা থেকে আলাদা কেউ কারোর সাথে সংযুক্ত না একটা পাড়া জিনিস আজকে ভুলে গেছো জাস্ট ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট পরেরটাতে কনসেনট্রেট করো একটার জন্য যাতে আরেকটা কোনোভাবেই কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তোমার মস্তিষ্ক যাতে কোনো নেগেটিভিটি নিয়ে পরীক্ষা হলে না যায় গো উইথ আ পজিটিভ ব্রেইন অ্যান্ড আ পজিটিভ মাইন্ড চিন্তা করো যে আমি খুব ভালো একটা পরীক্ষা দিব তুমি যখন এই এই চিন্তাটা ব্রেনের মধ্যে নিয়ে ঘুরবা তোমার ব্রেইন ভালো পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যা যা দরকার তোমাকে এনে দিবে পরীক্ষা হলে যে এম সি কেউটা দুই বছর আগে পড়েছিলা সেইটাও মনে পড়ে যাবে বিশ্বাস না করলে আমার মনে আছে আমাদের সময় একটা এম সি কেউ এসেছিল সাধারণ জ্ঞানে নিজের জাতিসংঘের কোন মহাসচিব বাংলাদেশে ভ্রমণ করেন নাই অপশনে ছিল কফি আনান বানকি মন উথান্ট এবং কুল্ড ওয়ার্ল্ড হেইম 
তো আমার মনে আছে যে কফি আনানকে দিয়ে পারলে শেখ হাসিনা একবার কফিও আনিয়েছে বানকি মন তো পারলে আমাদের দেশে এসে পড়ে থাকে তাহলে উত্তর হবে উথান নালে কুড ওয়ার্ল্ড হেম এবং আমার এটাও মনে হচ্ছিল যে এই এমসি কিউটা আমি জীবনও পড়িনি কখনোই দেখিনি এরকম আবার কোন এমসি কিউ কিন্তু আমি একটু চিন্তা করলাম হঠাৎ করে আমার ব্রেনে মনে পড়লো আমার বন্ধু আমাকে কয়েকদিন আগে আমার মোবাইলে একটা ছবি ব্লুটুথ দিয়ে পার করে দিয়েছিল যে ছবিতে আমি দেখেছিলাম এক একখানে বঙ্গবন্ধু বসে আছে একটা চেয়ারে আর একটা চেয়ারে একটা বিদেশি ভদ্রলোক দুজনেই বসে হা হা করে হাসছে পেছনে বাংলাদেশের সেই জাতীয় মনোগ্রামের ছবি এবং উপরে লেখা ছিল ওয়ার্ল্ড হেম হঠাৎ করে আমার মনে হলো এই ওয়ার্ল্ড হেম মনে হয় এই ওয়ার্ল্ড হেমই হবে এবং নিশ্চয়ই ওয়ার্ল্ড হেম বাংলাদেশে এসেছেন না হলে এই ছবিটা কোথা থেকে আসলো আমি কনফিডেন্সের সাথে উথান দাগিয়ে দিলাম বাসায় এসে আমি একটা এম সি কিউ মিলিয়েছিলাম এবং এম সি কিউটা হয়েছিল তো এটা আমি পেরেছিলাম আমার কমন সেন্সকে কাজে লাগিয়েছিলাম বলে এবং আমি খুব ঠান্ডা মাথায় হাসি মুখে পরীক্ষাটা দিচ্ছিলাম সেই জন্য এটা আমার মাথায় এসেছে খুব টেনশনগ্রস্ত থাকলে এটা আমি কখনো দাগাবার সাহসী করতাম না তাহলে আবারও বলছি টেনশন এবং ভালো পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা একে অপরে ব্যস্তানুপাতিক এখন তোমরা বলতে পারো ভাইয়া আপনি বলছেন টেনশন মুক্ত থাকতে চাইলেই কি টেনশন মুক্ত থাকা যায় চাইলেই কি মেডিকেল চান্স পাওয়া যায় কাজটা তো সহজ না তাই না তাহলে টেনশনকে ঝেড়ে রাখাটাও কঠিন এই কঠিন কাজটাই যে করে ফেলতে পারবে পরীক্ষাটা তার কাছে আসলেই সহজ মনে হবে আমরা বারবার করে বলছি পরীক্ষাটা আসলেই সহজ সহজ করে নিতে চেষ্টা করো আমরা যা পড়িয়েছি আমাদের অ্যাপে প্রশ্নগুলো তা থেকেই হবে এটুকু আমরা বারবার করে বলছি তাহলে কি কি হবে পরীক্ষা হলে এক্সাম স্ট্র্যাটেজি চলো একবার রিভাইজ করে ফেলি এক অবশ্যই পরীক্ষার হল হলটা আগে থেকে জেনে নিতে হবে এক ঘন্টা আগে যেতে হবে ফোকাস শুধু নিজের কাজে থাকবে কে কী করছে কে কী বলছে এদিকে আমরা টাকা বই না শুধু নিজে কীভাবে ভালো করবো সেটা চিন্তা করব কারোর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই দুনিয়ার আর টাইমটা ভাগ করে নিতে হবে টাইম অনুসারে দাগাতে হবে টাইমের যাতে তাড়াহুড়ো না হয়ে যায় পরীক্ষা হলে এবং হাসি মুখে কুল ব্রেনে পরীক্ষা দিতে হবে আবারও বলেছি যা পড়েছ তাই আসবে এবং যারা এখনও টেনশনগ্রস্ত যারা ভাবছো আমি পারবো না টেনশনকে ম্যানেজ করতে মনে রাখো পরীক্ষা হল থেকে বের হয়ে এসে যদি বলো ভাইয়া এটা আমার জানা জিনিস ভুল গেছে ওই কান্নার কোনো দাম নাই ওই কান্না আজীবন হৃদয়ের কোণে মনের কোণে কাঁদবে তো ওই কান্না যাতে না কাঁদতে হয় পাড়া জিনিস যাতে ভুল করে না আসা না আসো সেই জন্য এই স্ট্র্যাটেজিগুলো খুবই খুবই কাজে দিবে আমার ক্ষেত্রে কাজে দিয়েছে আশা করি তোমাদের ক্ষেত্রেও কাজে দিবে তো যারা ভিডিওটা দেখলাম সবার জন্য শুভকামনা সবাইকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ক্যাম্পাসে স্বাগত আমাদের ডিএমসি ড্রিমার্সের পক্ষ থেকে শুভকামনা বা মেডিকেল কলেজের ক্যাম্পাসে স্বাগত দেখা হবে কোনো না কোনো মেডিকেল কলেজে সেদিন দেখা করে বলো সালাম দিয়ে বলেছে ভাইয়া আপনার এই ভিডিওটা দেখেছিলাম কিছুটা কাজে লেগেছে আমাদের ডিএমসি ড্রিমার্স অ্যাপের লিঙ্ক আমাদের ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে সবার শেষে সবার প্রতি শুভকামনা জানিয়ে সবার প্রতি সৃষ্টিকর্তা রহমত বর্ষিত হোক শুভকামনা জানিয়ে আজকের ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ